работы. Значит, стартер у нас включается, вот эта шестеренка крутится, крутит вот эту шестеренку, вот эта шестеренка выдвигается, входит в зацепление вот с этой шестеренкой и проворачивается потом уже коленвал запускается. Так, биндик снимается элементарно. Раз, вытащил.
Este.
Вот это у нас кольцо держит. И, соответственно, вот этот сердечник у нас, такой манжет, проверяют манжет, отверстие, оно может подсасывать воздух. И, соответственно, вот эти все крышки. Ну, я проверяю просто ртом, беру только... Ага, не этого подсоса, все нормально. То есть герметичный, полностью маслонасос. Все здесь закрыто, вот эти все, значит, шурупы, все притянуто, прокладка, вот это все нормально. Вот, то есть проверяется просто вакуум сделали здесь вот на вот этом отверстии. И понятно, что маслонасос, значит, держит герметизацию. Так вот. Опаньки, попался старина. Слишком забил далеко этот манжет, и он не дает входить в вот этой шестеренки. Потому что с этой стороны нет никакого ограничения. Его бьешь, сколько он бьется, корыса. Вывод. Первое. Когда мы просто меняем вот эти манжеты, не разбирая двигателя, их надо оттуда выколупать. Померить это расстояние до шестеренки. Вот тут 23 мм получается. И край не должен находить миллиметра два до этой шестеренки. Вот забивать его, померить, забить, и тогда будет все нормально. Если мы разбираем двигатель, то, конечно, лучший вариант сперва поставить манжеты или сальники, как их называют, а потом уже монтировать коленвал. Тогда будет точно. Там можно посмотреть, как оно чего там стало, и все будет видно. Второй вывод. Манжеты лучше ставить до установки коленвала. То есть их надо поставить, посмотреть, как оно там чего, а потом коленвал ставить. Этот вариант более лучший, по которому мы сейчас и пойдем. Со стороны вариатора тоже видно, что здесь никакого ограничения нет ему. Его можно продвинуть дальше, как у меня оно и сразу и получилось. Будет упираться вот сюда. И, значит, это не есть хорошо, оно будет тормозить, и он потом сгорит, может быть, быстрее. Если не разбирай, опять же, надо померить это расстояние и вставить его столько, сколько надо. Миллиметр не, не доходят до вот этой кромки. Если, значит, мы разбираем, как сейчас, опять же, повторюсь, лучше поставить манжет, а потом вставить коленвал. Сейчас его вот поставил, 
как ему положено. Вот где-то миллиметр не доходит до вот этой крупки подшипника, куда подшипник садится. То есть я все это дело разобрал, а теперь буду делать второй вариант. Так, продолжим сборку вторым вариантом. Итак, я здесь вот померил. Значит, я могу его, вот этот манжет забит на 27 миллиметров, чтобы 27 миллиметров было от этой кромки и до вот этой плоскости. Тогда будет нормально. Забиваем. Алюминиевая. Чуть-чуть. Медь. Выбираем его, центруем, так сказать. И проверим, нет ли перекоса. Одинаково, одинаково, одинаково. Отлично. Проверяем с этой стороны. Нормально. Есть там зазор. Вполне нормально. Теперь вполне можно ставить вал. Еще один нюанс. Болты лучше вставлять до прокладки. Самый длинный сюда. Чуть подлиннее сюда. А эти все короткие. О, создатель.
шруба. Ух ты!
хорошо, плотно. Проверка компрессии.
на корпус зеленый со жгута на корпус и с двигателя опа на корпус то есть на раму все фишка соединена здесь в принципе два провода нужно было но фишка раз целая пробуем заводить О, создатели. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Опа. Будем Так, этот кронштейн есть, потом этот поставим. Оснастку лучше сразу сделать, потому что потом, когда мы поставим его, очень будет сложно ставить все. К примеру, тросик насоса. Это потом его очень плохо. А сейчас, пожалуйста, раз, спокойненько. Вставляем, без никаких заморочек, как говорится. И то сложно поставить. Руками прямо без никаких ключей. Все доступно. То есть два крепления здесь. Одно есть и второй двигатель. Сейчас его накину и болт туда. Болты головки были с правой стороны. Потому что с левой стороны мы раскрываем, мы там работаем. Гайку раз раскрутил. Значит, если нет компрессометра, можно вполне проверить это дело пальцем, так сказать. Вращается, по часовой стрелке надо вращать. Вот здесь вот смотрим. Опа, вот она стрелочка есть. По часовой вот так вот. Ни в коем случае в обратную. Раз, второе. Ключ зажигания обязательно должен быть выключен чтобы у нас не пробило высокое напряжение. Дрель надо помощнее, головка вот здесь вот на 14. Вставляем головку вот сюда вот. Опаньки есть. Зажигание у нас выключено. Один крутит, здесь два человека надо, а второй пальцем зажимает. Если будет хорошо отстреливать палец, значит компрессия нормальная. Не знаем сколько, но больше пяти, во всяком случае точно. После пяти должен заводиться обязательно. Итак, проверяем. Вращаем по стрелке в правую сторону. Двигатель четырехтактный, китаец, полтинник. Давай. Включено. Держу, поехали. Давай. 
компрессия ужас. Да? Ну что не слышу. То есть компрессия ужас, то это то есть очень хорошая. Хорошая. Палец отбивает и удержать нельзя, да? Если отбивает нормально, удержать мы никакой силы не можем этот палец. Значит, компрессия выше 5 уже точно есть. Вот. Но в данном случае, как мы здесь проверяли, здесь 8-12 где-то примерно. Но в таких случаях, если выше 5 есть, то уже он заводится у вас должен. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, делайте комментарии. Всем всего хорошего. Удачи!